আসসালামু আলাইকুম ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি জিন্নাত মোরশেদা লেকচারার ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের আজকের ওয়েবিনারের টপিক ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট ইন ফ্যাব্রিক মার্কেটিং অ্যান্ড ডেনিং সেক্টর ইন বাংলাদেশ আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে গেস্ট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত আছেন মিস্টার মনিরুজ্জামান সিনিয়র ম্যানেজার আর এন ডি অ্যান্ড রোব ডাইন মাহমুদ ডেনিংস লিমিটেড এছাড়া উপস্থিত আছেন মিস্টার সাইদুর রহমান সাইদ ফ্যাব্রিক ডেভেলপার ফ্যাব্রিক সোর্সিং ডিপার্টমেন্ট ক্রস লাইন আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত আছেন মিস্টার জিয়াউদ্দিন মাহমুদ ইঞ্জিনিয়ার মনুল আহসান অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যান্ড হেড ইনচার্জ ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করছি অনুষ্ঠানের প্রথমেই আমি অনুরোধ করব আমাদের ডিপার্টমেন্টাল হেড স্যার মিস্টার মনুল আহসান স্যার আমাদের এই অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আসা ম্যাডামকে আসসালামু আলাইকুম আমাদের আজকে যে ওয়েবিনারটি হচ্ছে ওয়েবিনারে যারা এখন দেখছেন এবং যারা অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি খুবই আনন্দিত যে আজকে আমাদের এই ওয়েবিনারটায় আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের তিনজন অ্যালার্ম নেয় যারা এখন তাদের কর্মক্ষেত্রে খুবই ভালো অবস্থানে রয়েছেন তারা আমাদের এখানে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জনাব সাইদুর রহমান সাহেদ এবং জনাব কে এম জিয়াউদ্দিন মাহমুদ ওনারা খুবই ভালো শিক্ষার্থী ছিলেন আমাদের ডিপার্টমেন্টের এবং ওনারা এখন কর্মক্ষেত্রে খুবই ভালো করছেন তো ওনাদেরকে আমাদের এই ওয়েবিনারে আমরা আনতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত এবং আপনারা জানেন যে গত এক বছরের অধিক সময় ধরে করোনার কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ক্যাম্পাসে ক্লাস তারপরে পরীক্ষা তারপরে সেমিনার আমরা যেগুলো সচরাচর করে থাকি সেগুলো নিয়মিত করতে পারছি না কিন্তু আমরা অনলাইনে আমাদের বিশেষ করে যে ক্লাস পরীক্ষা এবং এই সেমিনার এগুলো আমরা অনলাইনে আমরা নিয়মিত করে যাচ্ছি তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের এই ওয়েবিনারটি আমাদের চতুর্থ পরিবেশনা তো আজকে যারা আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের এই ফেসবুকে আমাদের একটি লাইভ দেখছেন আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমাদের এই ওয়েবিনারের শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন এই কামনা করে আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমাদের একটু বাপাত শেষ করছি পরে আমি আবার আসবো আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ধন্যবাদ তবে আমরা আমরা আমাদের হোস্ট আশা ম্যাডামের কাছে যাওয়ার আগে আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টের যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় এটার উপরে আমাদের ছোট একটি প্রোমো আছে আমরা এই প্রোমোটা একটু দেখব ধন্যবাদ For the last 17 successful years, University of South Asia has been home to one of the best Bachelor of Science in Textile Engineering programs in Bangladesh, which welcomes both HSC graduates and diploma holders. Our textile engineering program offers specialization in wet processing, apparel manufacturing, fabric manufacturing, and yarn manufacturing. We have three academic sessions in a year, and per semester, we take tuition fees in three installments to make it financially easier for our students. We also provide up to 100% scholarship for meritorious students as our philosophy is inclusivity through education at an affordable cost our textile engineering programs have more than 3200 graduates our alumni work in multinational corporations as well as the biggest bangladeshi rmg groups a large portion of our graduates are also employed in the government sector a majority being under the ministry of textile and jute in bangladesh we are one of the handful of universities who have oxford graduate vice chancellor and pro vice chancellor approved from the president of Bangladesh facilities which University of South Asia provides exclusively for its textile engineering students to provide strong practical skills include in-house exclusive textile testing wet processing and apparel manufacturing laboratories alongside regular arrangement of seminars workshops as well as industry visits for female students we have fully furnished female common room 
Furthermore, for all our students, we also possess two playing fields, an air-conditioned gym, a play zone, chemistry lab, physics lab, two computer labs, an auditorium, as well as fully digitalized classrooms with multimedia support. Our library is home to over 6,000 books and maintained using digital software. We also have numerous student activities taking place throughout the year, which includes cultural activities, sports competitions, national observations, and international celebrations, alongside the presence of IEEE membership, debate club, South Asia Business and Entrepreneurship Club, and lastly, credit transfer abroad, as well as job placement facilities through our Leadership and Career Development Center. Our textile students have gone for higher studies abroad as well. The permanent faculty members in our textile department have the perfect balance of industry, corporate, and research, and have also won Prime Minister Gold Medal. Not only do they have extensive industrial and corporate experience, they have also published papers and conference proceedings. Our textile department also has strong industry links because of regular participation in textile fairs and talent hunt competitions and due to regular classes being taken by adjunct professors from Butex, Bangladesh Jute Research Institute and Bangladesh Atomic Energy Commission. For diploma holders who are studying textile engineering with us, we have special Friday and evening classes alongside transport facilities. Lastly, staying true to our philosophy of inclusivity through affordable education, our Bachelor of Science in Textile Engineering has the lowest cost among representatives private universities of Bangladesh. আশা করছি যারা আমাদের সাথে আজকে কানেক্টেড আছেন ফেসবুকে লাইভ আমাদের সাথে কানেক্টেড আছেন আজকে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের গেস্ট স্পিকারদের কাছে প্রথমে আমি রিকোয়েস্ট করব মিস্টার জিয়াউদ্দিন মাহমুদকে মিস্টার জিয়াউদ্দিন মাহমুদ এখন জাবের অ্যান্ড জুবাইরে কর্মরত আছেন উনি প্রায় ছয় বছরের বেশি সময় ধরে জাবের অ্যান্ড জুবাইরে কর্মরত আছেন এবং আমরা জানি এটা বাংলাদেশের একটা ফেমাস কোম্পানি এবং এখানে শুধু বাংলাদেশ না ইন্টারন্যাশনালেও অনেক ফেমাস এবং আমি মেইনলি যেই কারণে ফেমাস ওভেন প্রোডাকশন এবং সেলস মার্কেটিং এর জন্য তো উনি মেইনলি সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে ছয় বছরের বেশি সময় ধরে কর্মরত আছেন তো বাংলাদেশের আসলে ওভেন সেক্টরটাতে প্রোডাকশন রিলেটেড প্লাস সেলস এবং মার্কেটিং রিলেটেড যে ক্যারিয়ারটা আমাদের নতুন যে স্টুডেন্টরা যারা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে তাদের জন্য আপনি আসলে কি রকম সাজেশন দিবেন যে তারা যদি ওভেন সেক্টরটাকে চুজ করতে চায় তো সেই রেসপেক্টে আসলে তারা কিভাবে প্ল্যান করতে পারে বা ওভেনের প্রোডাকশন নিয়ে বা সেলস এবং মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট নিয়ে তাদের মানে যেই প্রসপেক্টটা কেমন হইতে পারে এ সম্পর্কে আমি জানতে চাই আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ জিনাত ম্যাডামকে ধন্যবাদ ইউনিভার্স অফ সাউথ এশিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আমাকে এখানে লাইভ সেশনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখতেছেন লাইভ সেশনে বর্তমানে সকলকে জানাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সকল প্রাক্তন স্টুডেন্ট এবং রানিং বর্তমানে যারা স্টুডেন্ট আছে সবাইকে এই সেশনটি দেখার জন্য জি আমি জিয়াউদ্দিন মাহমুদ আমি জাবের এন জিবের ফেব্রিক্স লিমিটেডে কর্মরত আছি ওভেন ওভেন ফেব্রিক মার্কেটিং সেকশনটা দেখি মূলত ফ্যাশন সেকশনটা জাবের এন জিবের ফেব্রিক্স লিমিটেড এখানে মূলত দুই ধরনের ফেব্রিক আমরা প্রডিউস করি একটা হলো হোম টেক্সটাইল আর একটা হলো ফ্যাশন ফেব্রিক তো আমি ফ্যাশন ফেব্রিকটা টেক কেয়ার করি জি এটা এখানে বাংলাদেশের যে নিট ফেব্রিকটা যেরকম ভাবে আপনার যেভাবে আমাদের ভেরিয়েশন আছে অথবা নিট ফেব্রিকে যেভাবে কাজ করা হয় অথবা এখানে যতটা স্ট্রং আমাদের ওভেনটা অত বেশি স্ট্রং না বাট আস্তে আস্তে আমরা ওভেনটা অনেক বেশি ভালো ওভেন সেক্টরটা অনেক বেশি ভালো দিকে যাচ্ছে কারণ ওভেন সেক্টর এমন একটা সেক্টর যেখানে আপনার অনেক বেশি ইন্ডাস্ট্রি নেই এখানে মূলত তিরিশটার মতো ফ্যাক্টরি আছে যারা বাংলাদেশে লোকালি ফেব্রিক প্রডিউস করে এর ভিতর জাবের অ্যান্ড জুবার ফেব্রিক্স লিমিটেড অন্যতম আমাদের পরবর্তীতে যারা আছে এনজেট আছে হামিদ টেক্সটাইল আছে নতুন আসছে হোরাইন ফেব্রিক্স তারপরে আপনার হামিম ফেব্রিক আসতেছে হামিমেরও একটা চলে আসছে তারপরে এরকম আরও অনেকগুলো ফ্যাক্টরি আছে বাট নিটের তুলনায় আমরা অনেক বেশি অপতুল বাট ডে বাই ডে আমাদের ওভেনের সেকশনটা অনেক বেশি উন্নতি করছে যেখানে আমাদের কাজ করার অনেক বেশি অপরচুনিটি চলে আসতেছে যেটা নিটে ছিল একসময় অনেক নিটে অনেক যাদের স্টুডেন্ট অনেক স্টুডেন্টরা ছিল যেটা ছিল তারা শুরুতেই চাকরি শুরুতেই চাইতো যে নিটে জব করব নিট ফেব্রিকে নিট মার্চেন্টাইজিং এ জব করবো একসময় ড্রিম জব ছিল এখন এখন সেরকমটাই ওপেন সেকশনটা চলে আসছে যেহেতু আমরা অনেকগুলো লোকাল মিল এখানে 
ভালো বেশি অনেক বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারতেছি এবং বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের ভেরিয়েশন নিয়ে কাজ করতেছি তো এখানে যারা ক্যারিয়ার গড়তে চায় তো এটা তাদের জন্য একটা ভালো অপরচুনিটি তো সেক্ষেত্রে নতুন যারা আসবে সে তাদেরকে অবশ্যই অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে হবে ওবেন সেক্টরে কাজ করার মন মানসিকতা থাকতে হবে আর টেক্সটাইলে কাজ করার ক্ষেত্রে এখানে নো শর্টকাট ওয়ে ফর ডে বাই ডে শাইনিং আপনাকে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে কাজ করে শিখে কাজ শিখে আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাইতে হবে নো শর্টকাট কোনো ওয়ে নেই এখানে বড় হওয়ার জন্য তো ওভেন সেকশনটা এরকম একটা সেকশন যেখানে আপনার কাজের প্রসিডিউরগুলো একটু ডিফারেন্ট নিট সেকশনে যেটা হয় নিটে একটা কাজ একটা ফেব্রিক আপনার উইভিং এর পরে যে এটা প্রসেসটা হয় একটা মেশিনের ভিতরেই একদিনে অথবা দুই দিনে এটা কমপ্লিট করে যায় ফেলা যায় বাট ওভেন ফেব্রিকে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না প্রথমে আপনার স্পিনিং থেকে সুতা নিয়ে উইভিং করে তারপরে যে গ্রেস ফেব্রিকটা গ্রেস ফেব্রিকটাকে আপনার প্রসেস করতে অনেক সময় লাগে নর্মালি আমরা যখন ডেভেলপমেন্ট করি তখন কাস্টমারদেরকে আমরা মিনিমাম ফিফটিন ডেজ লিড টাইম দিই আর কিছু ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আরো বেশি লিড টাইম দিয়ে থাকি কিরকম প্রথমে আমাকে প্রসেস রুটটা জানতে হবে যারা ওভেন ফেব্রিক নিয়ে কাজ করবেন তো ওভেন সম্পর্কে খুব ভালো বেশি আইডিয়া না থাকলে আপনার ইন্টারভিউগুলোতে ভালো করার তেমন সুযোগ নেই সেক্ষেত্রে আপনার আপনারা যারা নতুন স্টুডেন্ট আছেন প্রসেস রুটগুলো সম্পর্কে খুব ভালো করে জানার চেষ্টা করবেন আপনি যত বেশি প্রসেস রুট জানবেন এবং মেশিন সম্পর্কে জানবেন এবং প্রসেস রুটগুলো সম্পর্কে আইডিয়া নেবেন ওভেন সেক্টরে কাজ করতে তত বেশি কমফোর্টেবল ফিল করবেন এখানে আপনার কোনো প্রসেসই শর্টকাট প্রসেস না সবগুলো প্রসেস একটু লেন্দি প্রসেস এবং সবগুলো প্রসেস কমপ্লিট করতে অনেক বেশি সময় লাগে এই জন্য এইখানে ওভেন ফেব্রিকের দেখবেন আমরা প্রসেস লিড টাইম দিয়ে থাকি কোনো ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে পনেরো দিন এবং ইয়ে যদি ভাল প্রোডাকশন যায় সেক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ ডেজ অথবা থার্টি ফাইভ ডেজ থার্টি ডেজ তো এখানে প্রথমে যেমন সিঞ্জিং করতে হয় সিঞ্জিং ডিসাইজিং করতে হয় এখানে এর মাধ্যমে ফেব্রিকের যে সাইজিং মেটেরিয়ালস গুলো আছে এগুলো রিমুভ করতে হয় তারপরে এটাকে আট ঘন্টা রোটেশন করতে হয় দেন যাইতে হয় আপনাকে ব্লিচিং ব্লিচ করতে হয় ব্লিচের পরে মাস্টারাইজ করতে হয় মাস্টারাইজ কেন নর্মালি আমরা কটন ফেব্রিক গুলোতে করে থাকি পলিস্টার অথবা ম্যানমেড ফেবার গুলোতে ওরকম মাস্টারাইজিং করতে হয় না মাস্টারাইজটা করতে হয় যে কটন ফেব্রিকে মূলত ফেব্রিকের অ্যাবজরবেন্সি এবং লাস্টার ইনক্রিজ করার জন্য তারপরে আমরা প্রসেসের এর পরবর্তী যদি পিস থাকে অথবা ব্রাশ থাকে রেডি ফর ব্রাশ এবং রেডি ফর পিস করে নিয়ে পরবর্তীতে আমরা চলে যাব রেডি ফর ডাইং এ তারপরে ফেব্রিকে ডাইং করব ডাইং করার পর ফিনিশ করব আলটিমেটলি কাস্টমারের কাছে ইনস্পেকশন করে ডেলিভারি দেব তো আপনার এই প্রসেস রুটগুলোর সম্পর্কে খুব বেশি ভালো আইডিয়া রাখতে হবে এবং প্রত্যেকটা প্রসেস সম্পর্কে যদি ভালো নলেজ থাকে সেক্ষেত্রে আপনি খুব ভালো করতে পারবেন এবার আসেন মার্কেটিং ক্যারিয়ার নিয়ে আর টেক্সটাইল মার্কেটিং একটা খুবই ভালো জায়গা ইটস এ ড্রিম লাইক এ ড্রিম জব মার্চেন্টাইজিং এজ লাইক মার্চেন্টাইজিং আমরা এখানে যেটা হয় প্রোডাকশনে যারা কাজ করে নর্মালি ধরেন যে ট্রিটমেন্ট দেখতেছে সে ট্রিটমেন্ট নিয়ে কাজ করতেছে ডাইং দেখতেছে ডাইং নিয়ে কাজ করতেছে তার ভেরিয়েশন নিয়ে কাজ করার সুযোগ কম বাট যারা মার্কেটিং এ জব করবে তাদের অনেক বেশি ভেরিয়েশন নিয়ে কাজ করার সুযোগ থাকে বিভিন্ন বায়ারের সাথে কাজ করার সুযোগ থাকে বিভিন্ন ধরনের নতুন ইনোভেশন নতুন প্রোডাকশন নতুন কাস্টমার নিয়ে কাজ করার সুযোগ থাকে বা দেশের বাইরে দেশের ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরার সুযোগ থাকে এবং তাদের কাজের কোনো লিমিটেশন নাই চব্বিশ ঘন্টায় আমি আমি মনে করি এটা ওনাদের ডিউটি প্রোডাকশনে যেমন শিফটিং নিয়ে কাজ করতে হয় এইট আওয়ার শিফটিং অথবা জেনারেল শিফটিং বাট মার্কেটিং এর জন্য কোনো আসলে শিফটিং হয় না তাদেরকে চব্বিশ ঘন্টায় কাজের ভিতরে থাকতে হয় ইভেন আমি যে এখন আপনাদের সাথে লাইভ সেশনে আসছি আমারও অনেক ইমেল আসতেছে কাস্টমার আসতে যদি আমার ওইখান তো আমাদেরকে আমাকে কিন্তু চব্বিশ ঘন্টায় আপনার এই কাস্টমার সাথে অন কমিউনিকেশনে থাকতে হয় তো অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ নিয়ে যারা কাজ করতে চান তাদের এবং হার্ড ওয়ার্কিং যাদের আছে তারা আমি মনে করবো মার্কেটিং ক্যারিয়ারে আসুন ভালো করতে পারবেন এখানে মার্কেটিং ক্যারিয়ারে আপনার কাজ মার্কেটিং নিয়ে কাজ করতে হলে যেটা করতে হবে আপনাকে কমিউনিকেশন স্কিল খুব বেশি ভালো থাকতে হবে যাদের কমিউনিকেশন স্কিল খুব ভালো ইংলিশ কমিউনিকেশন স্কিল ভালো তারা যে কোনো জায়গায় যে কোনো কাজে ফিট তো সেক্ষেত্রে মার্কেটিং এ তো অবশ্যই কমিউনিকেশন স্কিল লাগবে খুব বেশি চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে হবে অনেক বেশি প্রেশারিজের ভিতরে থাকতে হবে প্রোয়েক্টিভলি কাজ করতে হবে ধরেন আমি আমি আছি সাপ্লায়ার ইন্ডে আমি ফেব্রিক সেল করি কার কাছে যেমন সাইড বাই আমার সাথে লাইফ সেশন কিছুক্ষণ পর যুক্ত হবেন উনি যেমন আসছে বাইং হাউজে তো উনি মূলত ধরেন আমার কাস্টমার তো ওনার সাথে আমার কমিউনিকেশনটা কন্টিনিউসলি থাকতে হবে উনি উনি কি কোন ধরনের কোয়ারিগুলো আমাকে দিচ্ছে সেই কোয়ারিগুলোতে নিয়মিত অ্যাটেন্ড করতে হবে এবং ওই যে কোয়ারিগুলো দিচ্ছে ওই ধরনের কোয়ালিটি অথবা ফেব্রিক্স আমার কাছে আছে কিনা আমি প্
কাস্টমারের মিডিয়া হিসেবে আমি কাজ করি তো এখানে আমাকে অনেক বেশি স্কিল ডেভেলপমেন্ট থাকতে হবে আই মিন কমিউনিকেশন স্কিল যার ভালো আছে সে টেক্সটাইলের মার্কেটিং অথবা মার্চেন্ডাইজিং এ ক্যারিয়ার করার ভালো একটা সুযোগ আছে প্রোয়েক্টিভনেস থাকতে হবে ডিপ নলেজ अबाउट প্রোডাক্ট জি আমি এই জিনিসটা একটু এক্সপ্লেইন করতে চাই এইভাবে ধরেন নরমালি যে মার্কেটিং জিনিস বিষয়টা আছে ধরেন নরমাল প্রোডাক্ট যেটা হলো এফএমজিসি মার্কেটিং ধরেন আমাদের যে মার্কেটিং গুলো আছে চাল আটা সুজি এগুলা মার্কেটিংটা এরকম যে যদি একটা ভালো কোম্পানি হয় ধরেন বেক্সিন কোর আটা অথবা ধরেন বসুন্ধরার আটা অথবা ইনুলিভারের একটা প্রোডাক্ট এগুলার অর্থ তো বেশি মার্কেটিং লাগে না বাট দেখা গেছে লোকজন এরকম যে যে হ্যাঁ ইনসেপ্টর এই জিনিস ওষুধ হ্যাঁ এটা ভালো হবে বাট টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে একজন মার্কেটারের অনেক বেশি প্রোডাক্ট নলেজ থাকতে হবে টেকনিক্যাল অনেক বেশি সাউন্ড হতে হবে সেক্ষেত্রে তারা কাস্টমার এবং বায়ারকে কনভিন্স করে অনেক বেশি সুবিধা হবে কিরকম ধরেন আপনার যেই কাস্টমারের যেই মার্কেটারের প্রোডাক্ট নলেজ অনেক বেশি ডিপ নলেজ থাকতে হবে প্রসেস রুপ থাকতে হবে ধরেন কাস্টমার একটা ডেভেলপমেন্ট দিল সাইড বাই ক্রস লাইন থেকে আমাকে একটা ফেব্রিকে ডেভেলপমেন্ট দিল দিল দিয়ে বলল জিয়া আমার এটা তিন দিনের লাগবে তো তিন দিনে আমি দিতে পারবো কখন দিতে পারবো যদি যদি ওই প্রোডাক্টটা আমার কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে সেক্ষেত্রে আমি তাকে তিন দিনে এই ফেব্রিকটা দিতে পারবো বাট আমার কাছে নাই বাট উনি আমাকে প্রেশার দিচ্ছে যে আমার তিন দিনে লাগবে কিন্তু এক্ষেত্রে আমার আইডিয়া থাকতে হবে ধারণা থাকতে হবে আমি এই জিনিসটা তিন দিনে পারবো কিনা আমার ফ্যাক্টরি তিন দিনে এটা পসিবল কিনা এই জিনিসটা আমি তখনই পারবো যখন আমার প্রসেস রুট প্রোডাকশন সম্পর্কে খুব বেশি আইডিয়া থাকবে প্রসেস সম্পর্কে আইডিয়া থাকবে প্রোডাক্ট সম্পর্কে আইডিয়া থাকবে তো এক্ষেত্রে ডিপ প্রোডাকশন নলেজ থাকতে হবে তাহলে আমি মার্কেটিং ক্যারিয়ারে ভালো করতে পারবো আরেকটা জিনিস হলো প্রোডাকশন প্রসেস কাস্টমার সবসময় চাইবে আপনাকে লিড টাইম কম লিড টাইমে জিনিসটা নিয়ে নেওয়ার জন্য তো এইটা কি আদৌ সম্ভব কি না আপনার ফ্যাক্টরির জন্য এটা কি আসলে পারবে কি না আপনার এটাও আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা প্রসেস রুট সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হবে আই মিন প্রথমে কি আসতেছে কোন প্রসেসটা আসতেছে কি প্রথমে সিঞ্জিং করে সিঞ্জিং করতে সিঞ্জিং ডিসাইজিং এর পরে এই জিনিসটা কতক্ষণ আপনার রোটেশনে রাখতে হয় নর্মালি নিট ফেব্রিকে সিঞ্জিং একই মেশিনে সিঞ্জিং ডিসাইজিং করে তারপরে ব্লিচ করে ফেলে বাট ওভেন ফেব্রিকে যেটা হয় আপনাকে সিঞ্জিং ডিসাইজিং এর পরে এই ফেব্রিকটাকে আট ঘন্টা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাপড় বেঁধে বারো ঘন্টা রোটেশনে রাখতে হয় তো সেক্ষেত্রে এই যে সিঞ্জিং ডিসাইজিং এর তার মানে আপনার টুক মিনিমাম বারো ঘন্টা সময় দিতে হবে তারপরে ব্লিচিং এ যাইতে হবে ব্লিচিং করার পরে আপনাকে মাস্টারাইজে যাইতে হবে মাস্টারাইজ করার পর রেডি ফর পিচ অথবা রেডি ফর ব্রাশ থাকতে হবে ব্রাশে যাইতে হবে যদি এটা আমি কথা বলতেছি সলিড ফেব্রিক সলিড ডাই ফেব্রিক নিয়ে যদি সলিড ডাই ফেব্রিকে তারপরে আপনাকে ডাইং করতে হবে ডাইং করে তারপর ফিনিশিং করতে হবে তো এই প্রসেস গুলো করতে ন্যূনতম কতটুকু সময় লাগতে পারে এইগুলো সম্পর্কে যদি আপনার আইডিয়া না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি কাস্টমারকে কনভিন্স করতে পারবেন না আরেকটা জিনিস হলো আপনার স্ট্রং ফলো আপ থাকতে হবে আপনি ডে টু ডে অনেক বেশি ভেরিয়েশন নিয়ে কাজ করবেন কাস্টমারের আপনাকে অনেকগুলো করে দিল আপনি সেগুলো আপনার প্রোডাকশনের সাথে এবং আপনার আর এনডির সাথে ফলো আপ করে তুলে নিয়ে আসতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাকে ধরেন যে ডেভেলপমেন্ট দেখতেছে যে ডেভেলপমেন্ট গুলা ঠিকভাবে যাচ্ছে কিনা প্রোডাকশন ঠিকভাবে হইতেছে কিনা ওই ডেভেলপমেন্ট গুলো করার জন্য র মেটেরিয়াল ঠিক ভাবে কালেকশন হইলো কিনা যে ইয়ান অ্যাভেলেবেল আছে কিনা আপনার কাছে সেক্ষেত্রে আপনার উইভিংটা ঠিক মতো আছে কিনা উইভিং করতে পারতেছে কিনা উইভিং করতে লিড টাইম কতদিন লাগতেছে উইভিং করে নিয়ে আসার পরে প্রসেসটা ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা আমি কি ওয়ান টাইমে কাস্টমারের কাছে আমার প্রোডাকশন ডেভেলপমেন্টটা সাবমিট করতে পারলাম কিনা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এনি মার্কেটার এনি ফ্যাক্টরি ধরেন আপনাকে কাস্টমার একটা কোয়ারি দিল সে কিন্তু কোয়ারিটা একলা একলা শুধু আপনাকে দিবে না সে জাভেদ জুবেরকে দিবে হামিদ টেক্সটাইলকে দিবে এনজেডকে দিবে এর ভিতর যে যত দ্রুত সম্ভব যত দ্রুত ধন্যবাদ জিয়াউদ্দিন মাহমুদকে এত সুন্দর ভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য আসলে আমাদের ওভেন সেক্টরটা নিয়ে এখনো অনেকের মাঝে যে এখানে আসলে কিভাবে তারা ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে পারে এখানে ক্যারিয়ার ডেভেলপ করার জন্য একজন ফ্রেশার হিসেবে তাদেরকে কিভাবে কোন প্রসেস গুলো ফলো করতে হইতে পারে তো আপনি অনেক সুন্দর এই জিনিসগুলো আমাদের যে ফ্রেশার আছে তাদের কাছে এক্সপ্লেন করেছেন আমি মনে করি এখানে একটু সময় স্বল্পতা আছে তারপর আমি শর্টকাটে একটু জিনিসগুলো শেয়ার করি 
যারা নতুন মার্কেটিং সেকশনে যারা নতুন যারা আছে ফ্রেশার যারা আছে যারা কর্মক্ষেত্রে আসতে চায় তো তাদেরকে আমি কয়েকটা জিনিস বলবো তাদেরকে অনেক বেশি কমিউনিকেশন স্কিল স্কিলফুল হইতে হবে দক্ষ হইতে হবে ডিপ নলেজ অ্যাবাউট প্রোডাক্ট হইতে হবে প্রসেস রুট গুলো জানতে হবে অবশ্যই হার্ড ওয়ার্কার হতে হবে যে যত বেশি হার্ড ওয়ার্কিং ক্যাপাসিটি যার অবশ্যই হার্ড ওয়ার্কার মানে এই না যে গাদার মতো কাজ করতে হবে ওয়ার্ক লাইক স্মার্টলি কাজ করতে হবে যে কোনো কাজ স্মার্টলি হ্যান্ডেল করতে হবে আর তারপর নতুন নতুন ইনোভেশন কি আসতেছে এগুলো সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হবে মার্কেটের ট্রেন্ড সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হবে প্রবলেম সলভিং সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হবে তারপরে কতগুলো কাস্টমার কাজ করতেছে যারা নতুন ফ্রেশার আছে ধরেন একটা নতুন ফ্রেশার আসলো আমি তাকে ইন্টারভিউ বোর্ডে নিলাম আমি তাকে ফার্স্টলি জিজ্ঞেস করি কোথা থেকে পড়াশোনা করে আসছে এগুলো তো তার সিবি দেখে আমি বলতে পারছি বাট তার ডিপনেস কেমন তার নলেজ কেমন এই এই ওভেন সেকশন সম্পর্কে এগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমরা জানতে চাই ধরেন আপনি কি জানেন প্রসেস রুট জানেন কেমন কয়টা ফেব্রিক সম্পর্কে জানেন আপনার ফেব্রিকের কতগুলো প্রসেস আছে এগুলো সম্পর্কে জানেন এবং ফেব্রিকের ডেরিভেটিস গুলো সম্পর্কে জানেন যেমন ফেব্রিক ওভেন ফেব্রিক আপনার ভেরিয়েশন নিয়ে কাজ করে ওয়াইড ভেরিয়েশন ফেব্রিক নিয়ে কাজ করা যায় প্লেন ফেব্রিক আছে টুইল ফেব্রিক আছে টুইল ফেব্রিকের কতগুলো ডেরিভেশন আছে যে থ্রি বাই ওয়ান এস টুয়েল কি টু বাই ওয়ান এস টুয়েল কি শার্টিং ফেব্রিক কি তারপরে হ্যারিং বন টুয়েল কি এগুলো নিয়ে আমরা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারি আপনার তারপরে পানামা ক্যানভাস কি ক্যানভাস কি এবং জিএসএম কোন ফেব্রিকের কিরকম হইতে পারে এবং কোনটা হইলে ভালো হয় এবং ফেব্রিকের ব্রাশ কি ফ্লানেল ফেব্রিক কাকে বলে ধরেন আপনার ওভেন ফেব্রিক সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আইডিয়া রাখতে হবে তো এগুলো অনেক সময় এখন যে সিচুয়েশন চলতেছে লকডাউন প্র্যাকটিক্যালি কাজ এগুলো দেখা সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে আমরা ইউটিউব করতে পারি ফেসবুকে জানতে পারি আমাদের যা সিনিয়র আছে সিনিয়রদের কাছ থেকে আমরা গাইডলাইন নিতে পারি আরেকটা বিষয় হলো ওভেন ফেব্রিকের বর্তমান ডিমান্ডটা কিরকম এইটা সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হবে ওভেন ফেব্রিক আসলে অনেক বেশি ডিমান্ডফুল একটা প্রোডাক্ট যে কোনো কাজে এটা লাগে ডে টু ডে প্রত্যেকটা সেকশনই আপনার দরকার এবং ওভেন ফেব্রিকে কেরিয়ার করতে চাইলে এই কয়েকটা বিষয় আপনাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আর নিজের পার্সোনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে আমি অনেককেই দেখি পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের দিকে নজর দেয় না পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট মিনস আপনার কমিউনিকেশন স্কিল বাড়াইতে হবে নলেজ শেয়ারিং বাড়াইতে হবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে এবং বর্তমান ট্রেনগুলো চলে ট্রেনগুলো সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হবে বায়ার সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হবে কোন বায়ার কোন ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে সেগুলো নিয়ে আইডিয়া রাখতে হবে কোন দেশি বায়ার কেমন সেগুলো সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হবে কতগুলো বায়ার আমরা কাজ করি বাংলাদেশে কোন কোন বায়ার কাজ করে এবং এগুলোর অফিস আছে কিনা লোকাল অফিসগুলো কীরকম এগুলো সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হবে মোস্ট অফ অল আপনাকে হার্ড চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে আপনার জন্য আমি মনে করি মার্চেন্ডাইজিং অথবা মার্কেটিং সেকশনটাতে আপনি অনেক বেশি ভালো করবেন আর আপনি যদি মনে করেন শিফটিং নিয়ে কাজ করবেন শিফটিং ডিউটি করবেন অথবা আপনার একটা জব রেসপন্সিবিলিটি থাকবে না আপনি যাবেন ফ্যাক্টরিতে একটা কাজ করে চলে আসবেন পার্টিকুলার কাজ করবেন সেক্ষেত্রে আপনার মনে হয় না মার্কেটিংয়ে আসার দরকার আছে আপনি যদি মনে করেন আপনি চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করবেন বায়ারদের সাথে কাজ করবেন বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কাজ করবেন নতুন নতুন ইনোভেশন সম্পর্কে জানবেন সেক্ষেত্রে মার্কেটিংয়ে আসার সুযোগ হয় এবং মার্কেটিংয়ে অনেক বেশি ক্রিয়ার গ্রোথ করা যায় যেটা প্রোডাকশন থেকে অন্যান্য সেকশন থেকে অনেক বেশি ভালো ইনক্রিমেন্টও হয় অনেক বেশি ভালো সুযোগ সুবিধাও আছে বাইরের দেশগুলোর সুযোগ সুবিধা আছে কাস্টমারের সাথে আপনার ক্লোজলি কাজ করার একটা সুযোগ সুবিধা আছে এইটা অনেক বেশি একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস কারণ যারা প্রোডাকশানে জব করে এরা নর্মালি আপনার মার্কেটিং অথবা যারা এই রিলেটেড প্রোডাক্ট অর্ডারগুলো নিয়ে আসে তাদের সাথে কাজ করে আর আমি সরাসরি কাজ করতেছি বাইরের সাথে হংকং এসে হংকং তো বিভিন্ন দেশের বাইরের সাথে কাজ করতেছি ডাইরেক্টলি কাজ করতেছি অথবা লোকাল অফিসগুলোতে কাজ করতেছি মিটিং করতেছি এটা কিন্তু প্রোডাকশান লোকদের হয় না তো আপনার কিন্তু এই কাজগুলো করার সুযোগ থাকতেছে আপনি বিভিন্ন ফেয়ার বিভিন্ন ইয়াতে যাওয়ার সুযোগ আছে বিভিন্ন সেমিনারে যাওয়ার সুযোগ আছে এগুলো কিন্তু প্রোডাকশান লোকদের সুযোগটা একটু কম তো মার্কেটিংয়ে কেরিয়ার করার অনেক সুযোগ আছে আপনারা চাইলেই করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে ওইভাবেই স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে অনেক বেশি নলেজ শেয়ারিং থাকতে হবে এবং প্রোডাক্ট নলেজ সম্পর্কে আইডিয়া নিতে হবে দ্যাটস ইট ম্যাম ধন্যবাদ আসলে আপনার স্পেসটা খুবই ইনফরমেটিভ ছিল স্পেশালি এখন যে সিচুয়েশনটা চলছে যে লকডাউন এখানে আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য যেই প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের যারা লাস্ট সেমিস্টার স্টুডেন্ট থাকে অনেকেই হয়তো বা ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট থাকে সেইটা তারা এখন করতে পারছে না কারণ
প্রিপারেশন দিয়েছেন ভাইবার জন্য তারা কিভাবে প্রিপারেশন নিতে পারে তো আমাদের স্টুডেন্ট দেখা যায় আমাদেরকে ফোন দিয়ে একটা ভাইবার দিতে গেল তখন দেখা যায় আমাকে ফোন দিল যে ম্যাম আমি তো এই ফ্যাক্টরিতে আমার ভাইবা আছে তো আমি আসলে কি কি পড়ে পড়বো বা আমাকে কি কি ধরনের কোয়েশ্চেন করতে পারে তো এই কোয়েশ্চেন গুলো তাদের মধ্যে রেইজ করে তো আজকে আপনি অনেক সুন্দর ভাবে এগুলো মানে এক্সপ্লেন করলেন যে যদি কেউ উভেন প্রোডাকশন বা উভেন মার্কেটিং রিলেটেড কোন পোস্টের জন্য ভাইবা দিতে যায় তাহলে তাকে আসলে ফ্যাব্রিকের ডিটেলস সম্পর্কে জানতে হবে ফ্যাব্রিকের ডেরিভেটিভ সম্পর্কে জানতে হবে এবং আমাদের যে ফ্যাব্রিকের প্রসেস চার্ট গুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে জেনে তারপর ভাইবা দিতে যেতে হবে তো এটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের যে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের জন্য তো আমাদের অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমি আমাদের পরবর্তী গেস্ট স্পিকার মিস্টার সাইদুর রহমান সাইদ ওনাকে রিকোয়েস্ট করব আমাদের পরবর্তী স্পিচ দেওয়ার জন্য আমাদের অনেকেরই হয়তো বা ধারণা নেই যে এখানে আসলে কি কি করতে হইতে পারে একটা একজন ফেব্রিক ডেভেলপার হিসেবে তার রেসপন্সিবিলিটি কি কি থাকতে পারে তো এই জিনিসটা আসলে যদি আপনি আমাদের স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে এক্সপ্লেন করতেন যে তারা যদি ফেব্রিক সোর্সিং ডিপার্টমেন্টে যেতে চায় তাহলে তাদের কোন নলেজ গুলো বা কোন স্কিল গুলো তাদের ডেভেলপ করা উচিত আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ জিনাত ম্যাডাম ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া সকল ম্যানেজমেন্টকে যারা সুন্দর একটা ওয়েব সেমিনারে আয়োজন করার জন্য এবং এখানে সুযোগ দেওয়ার জন্য আসলে সোর্সিং এ আমি প্রথমে সোর্সিং এ ছিলাম না প্রথমে ফেব্রিক মার্চেন্টাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং এ ছিলাম তো ওইখান থেকে দীর্ঘ ছয় বছর কাজ করার পরে জানার পরে দেন সোর্সিং এ চলে আসি বাট সোর্সিং এ আসার জন্য মূলত প্রথমে আমাদেরকে ফেব্রিক সম্পর্কে জানতে হবে কারণ ফেব্রিক না জানলে তো সোর্সিং করা যাবে না আর সোর্সিং এ স্কিল গ্রো করতে হইলে নিত্য নতুন নিজেকে আপডেট করতে হবে ফ্যাশন সম্পর্কে জানতে হবে বর্তমান মার্কেটে কোন ফ্যাশনটা চলতেছে কোন বায়ার বায়ারে কোন ধরনের কোন বায়ারে কোন টেস্ট আমি আমেরিকান বাইরে কাজ করি বা অন্য কেউ ফ্রেন্স বাইরে কাজ করে কিন্তু আমেরিকান বাইরের টেস্ট এবং ফ্রেন্স বাইরের টেস্ট ডিফারেন্ট সো আমাকে জানতে হবে ফ্রেন্স বাইরের টেস্ট কীরকম শুধু ফ্রেন্স মার্কেট হইলে হবে না সেক্ষেত্রে দেখা গেছে ফ্রেন্স অনেক বায়ার আছে এক এক বাইরের এক এক ধরনের টেস্ট তো এবং প্রতিনিয়ত ফেব্রিকের যে ভেরিয়েশনগুলো আসে যে অলরেডি ডিটেলস বলে দিছে কিভাবে ফেব্রিক সবাইকে জানতে হবে ফেব্রিকের প্রসেস জানতে হবে আসলে সোর্সিং এ কাজ করতে হইলে টোটাল ফেব্রিকের প্রসেস জানতে হবে ফেব্রিক ডিজাইন জানতে হবে ফেব্রিকের আইডিয়া থাকতে হবে ডাইং সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে আর এন ডি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে সাপোজ বায়ার আমাকে একটা সোয়াস দিল বা কোয়ালিটি দিল সোর্সিং করার জন্য যে আমি ফেব্রিক সোয়াসটা হাতে পাওয়ার পর যদি আমি নাই বুঝি যে আসলে এটা টুয়েলভ ফেব্রিক ডেনিম ফেব্রিক টুয়েলভের ভিতরে কি ডবি না অক্সফোর্ড আদার্স এটা আমাকে বুঝতে হবে অনেক সময় আমরা বাইরের কাছ থেকে বিগার সোয়াস রিসিভ করি অনেক সময় স্মল সোয়াস রিসিভ করি সেক্ষেত্রে কি হয় আমাকে শুধু একটা মিলের উপরে ডিপেন্ড করে থাকলে হয় না যেমন কটন ফেব্রিক রিসিভ করলাম আমি আমাকে প্রথমে চিন্তা করতে হয় যে আসলে এই ফেব্রিকটা আমি কোথায় পাবো যেহেতু অনেক বছর কাজ করছি সেক্ষেত্রে মোর দ্যান থ্রি হান্ড্রেড মিলের সাথে সম্পৃক্ততা আছে তো যখন কোয়ালিটি হাতে পাই তখন আসলে বুঝি আসলে আমার বাংলাদেশে এই মিল এই কোয়ালিটি করতে পারবে তো সেক্ষেত্রে আমাকে চায়না ইন্ডিয়া পাকিস্তান যেতে হয় না সময় সেভের জন্য দ্রুত হ্যাঁ যাবে যুগের করতেছে যাবে যুগেকে দিলাম হামিদ করতেছে হামিদকে দিলাম সাউথ চায়না করতে সাউথ চায়নাকে দিলাম যদি নন ডেনিম হয় সেক্ষেত্রে ডেনিম হইলে যদি কটন হয় দেন বাংলাদেশে কটন ভালো প্রাইস ভালো কাটা বল ভালো কটন স্পন্ডেক্স হইলে যদি এক্ষেত্রে আবার সোর্সিং একটা ব্যাপার আছে সেক্ষেত্রে আমাকে প্রাইস 
বাইরের অংশের প্রাইস টার্গেট থাকে যে আমার এই প্রাইসের ভিতরে এই প্রোডাক্ট আমাকে দিতে হবে সেটা আমার ক্যালকুলেশন করতে হয় যে আমি কটন এক্সপোর্টার সব মিলেই করে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব মিলেই করে কিন্তু চিপ কে করে এবং ভালো কোয়ালিটি কে করে যদি চিপ এবং ভালো কোয়ালিটির জন্য আমাকে কটন এক্সপোর্টার এবং আমার হাতে যে লিড টাইম থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে পাকিস্তানে যেতে হবে পাকিস্তানে কটন এক্সপোর্ট প্রাইস চিপার দেন আর চায়না মূলত আমরা কটন পলি স্পান্ডেক্সের জন্য যাই এবং কটন রিয়ন স্পান্ডেক্সের জন্য যাই বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ইয়ান তৈরি হয় না যার কারণে চায়না থেকে চায়না থেকে নিতে হয় আর বাংলাদেশে নন ডেনিম এবং ডেনিম সেক্টর খুবই ভালো করছে বর্তমান যে ডাটা টু টু প্রেজেন্ট মান তো বিফোর আওয়ার কোম্পানি মোর দ্যান সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট ফেব্রিক সোর্স করতো আউটসাইড থেকে নাও মোর দ্যান সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট ইন বাংলাদেশ আদার্স টোয়েন্টি পারসেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ইন্ডিয়া পাকিস্তান চায়না ভিয়েতনাম তুর্কি তো সেই ক্ষেত্রে যদি এখন ফ্রেশার সম্ভব ফ্রেশার যারা যে আমার ভাই আমাদের ইউনিভার্সিটি যে ভাই ব্রাদার ভাই যারা আছে তারা যদি সোর্সিং আসতে আসতে চায় বা আসতে ইচ্ছুক সেক্ষেত্রে তাকে তাদেরকে বেটার হয় আর এনডিতে জব করতে হবে কারণ আর এনডিতে জব করলে কি হবে সে ফেব্রিকের স্ট্রাকচার ডিজাইন লটস অফ ভেরিয়েশন সব কিছু জানতে পারবে ওইটা জানা থাকলে সে সোর্সিংয়ে আসতে পারবে বাট সোর্সিংয়ে সে ভালো করতে পারবে না যদি সে ফেব্রিক মার্চেন্ডাইজিংয়ে এবং মার্কেটিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকে কিছু বছর জব করে দেন সোর্সিং তার জন্য ইজি হয়ে যাবে একদিনের ব্যাপার না বা প্রথমেই যে সোর্সিং এ ঢুকে যাবে এরকম বিষয় না মেইনলি তাদের নলেজ এবং এই যে ফ্যাব্রিক রিলেটেড যে স্কিলটা ডিফারেন্ট প্রসেস এবং ডেলিভারি এগুলো তাদেরকে ডেভেলপ করতে হবে তো আশা করি যারা সোর্সিং এ ফিউচারে যাদের কাজ করার ইচ্ছা আছে তারা এই টিপস গুলো মনে রাখবে এবং পরবর্তীতে সেই অনুযায়ী কাজ করবে আমরা আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে পরবর্তী গেস্ট স্পিকার মিস্টার মনিরুজ্জামানের কাছে চলে যাব উনি মাহমুদ সিনিয়র ম্যানেজার হিসেবে আছেন আর এন ডি এবং রোপ ডাইং সেক্টরে তো বাংলাদেশের আসলে ডেনিম সেক্টরটা সম্পর্কে ডেনিমের যেই প্রসপেক্টটা এটা সম্পর্কে আপনি আমার যদি কিছু বলতেন আমাদের স্টুডেন্টরা আসলে ডেনিম নিয়ে খুবই ইন্টারেস্টেড তারা যেহেতু আমরা হিউজ ডেনিম মানে প্রোডাকশন হয় এবং এটা হচ্ছে এক্সপোর্ট করা হয় তো সেই ক্ষেত্রে আসলে স্টুডেন্টরা যদি চিন্তা করে তারা আসলে কোথায় থেকে শুরু করবে ডেনিম সেক্টরে কোন কোন জায়গাটাতে তারা বেশি ভালো করতে পারে এবং কোথায় তাদের নলেজ ডেভেলপ করা বেশি জরুরি যদি তারা ডেনিম সেক্টরে লং টার্ম একটা ফিউচার প্ল্যান করতে চায় ধন্যবাদ ম্যাডাম তো হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আমি মাহমুদ ডেনিমে কর্মরত আছি অ্যাজ এ সিনিয়র ম্যানেজার হিসেবে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার সকল শিক্ষক মন্ডলীকে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার সকল প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদেরকে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকল অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীদেরকে তো আমি যেহেতু ডেনিম বেদ জব করি ডেনিম হলো এক প্রকার ফ্যাশনেবল ফেব্রিক এটি টানাই নীল রঙের সুতা এবং পরে নিয়ে সাদা রঙের সুতার দুটি ইন্টারলেসমেন্টের মাধ্যমে এই ফেব্রিক তৈরি করা হয় দুইবার ততোদিক নীল রঙের সুতার নীল দিয়ে 
পরেন সুতে প্রবেশ করানো হয় যার যার ফলে এর উপরিভাগে ইন্ডিগো ইফেক্ট চলে আসে এটি ইন্ডিগো ডেনিম নামেও পরিচিত এটি বিশ্ব জুড়ে ব্যবহৃত হচ্ছে যাহা শার্ট প্যান্ট জ্যাকেট ব্যাগ জুতা তো ইহা ইয়াং জেনারেশনের অনেক পছন্দ এবং নানা বয়সের সকল নারী পুরুষ ব্যবহার করে থাকে আমাদের মাহমুদ ডেনিমে বিভিন্ন প্রকারের ডেনিম ফেব্রিক তৈরি করা হয় যেমন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কটন কটন স্টেজ ডেনিম পলি স্টেজ ডেনিম এবং ডোবি ডেনিম তো বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রতি মাসে ডেনিম তৈরি হয় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন ফেব্রিক যার চাহিদা ষাট থেকে সত্তর মিলিয়ন তো ডেনিমের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বাংলাদেশের ডেনিম ফ্যাক্টরি পঁচিশটির অধিক এবং পঁচিশটির অধিক এবং দিন দিন ডেনিম ফেব্রিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ডেনিম ফ্যাক্টরি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যে ডেনিম ফ্যাক্টরি গুলাও আস্তে আস্তে বড় করা হচ্ছে যার কারণে ফ্রেশারদের চাহিদা বাড়ছে তোমরা যারা ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার অধ্যয়নরত আসো তোমাদেরকে কিছু স্কিল ডেভেলপ করতে হবে সেটা হল পড়াশোনা অবস্থায় তোমাদেরকে কিছু স্কিল ডেভেলপ করতে হবে কিছু যেমন তিনটি টিপস সাধারণত মনে রাখো সেটা হলো এ বি সি তো প্রথমে বলতেছি এতে এটিচিউড বিতে বিহেভিয়ার সিতে ক্যারেক্টার তোমাদের মধ্যে যদি এই গুণাবলী তৈরি হয় তাহলে এগুলো ফ্যাক্টরিতে অনেক কাজে লাগবে আর তোমরা যারা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত আসো লাস্ট সেমিস্টারে তোমাদের ইন্টারনেট জন্য পাঠানো হয় তো তোমরা ইন্টারনেট মনোযোগ সহকারে করবে শুধু আসা যাওয়ার মধ্যে থাকলেই হবে না তোমাদের কি ইন আউট ঠিক মতো করতে হবে এবং কি ফ্যাক্টরিতে মেশিনের প্রসেস প্যারামিটার সম্পর্কে জানতে হবে এবং যারা ইঞ্জিনিয়ার আছে তাদের কাছ থেকে টেকনিক্যাল বিষয়গুলো জানতে হবে তো তখনই তোমরা একজন পূর্ণাঙ্গ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বিবেচিত হবে তো তোমরা যারা ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া থেকে বের হয়েছ অনেক জুনিয়র পর্যায়ে আসো তুমি তাদেরকে বলতে চাচ্ছি তোমরা যে কোম্পানিতে জব করো না কেন সেই কোম্পানিতে হতাশা ফিল করো তো তোমরা এত তাড়াতাড়ি হতাশ হবে না তোমরা যে কোম্পানিতে জব করো সেই কোম্পানিতে দীর্ঘদিন থাকার চেষ্টা করবে তোমরা ওই কোম্পানিকে ভালোবাসবে এবং ওই ফ্যাক্টরিকে ভালোবাসবে যে ফ্যাক্টরি তোমাকে প্রতি মাসে বেতন দিচ্ছে তুমি ওই বেতন দিয়ে তুমি চলতেছ এবং তোমার পরিবার চলতেছে এবং তোমার সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে তো সেই বিষয়টা খেয়াল রাখবে তো আরেকটা বিষয় বলতে চাচ্ছি তোমরা যারা কেরিয়ার নিয়ে চিন্তা করতেছ তো কিছু বিষয় অবলম্বন করলে তোমরা সহজেই দ্রুত প্রমোশন পেতে পারো যেমন একটা তোমার যে বসের আন্ডারে চাকরি করো সে বস বসের টিমে কাজ করার মন মানসিকতা তৈরি করতে হবে এবং বসকে প্রমোট করতে হবে বস যাহা চাবে তাহা দিবে বস প্রমোট হলে তুমিও প্রমোট হবে তো সাধারণত তোমরা যারা জব করো তোমাদের মাঝে আত্মবিশ্বাস খুবই কম কনফিডেন্ট 
চ্যালেঞ্জ নিতে চাও না তো আমি বলতে চাচ্ছি তোমাদের মাঝে কনফিডেন্ট গ্রো করবে আর তোমাদের একটা টিমে কাজ করলে পাঁচ থেকে সাত জন ইঞ্জিনিয়ার থাকে পাশাপাশি সেম পজিশনে তো তাদেরকে কম্পিটিটর মনে করে সামনে আগাবে তো আজকে এই পাঁচ থেকে সাত জনের মধ্যে কে প্রমোশন পাবে তো অবশ্যই তোমার আলাদা এবং স্কিল এবং গুণাগুণ তৈরি করতে হবে সেই গুণাগুণগুলো কি গুণাগুণগুলা হলো তোমার সিনিয়রের সাথে সুসম্পর্ক জুনিয়রের সাথে সুসম্পর্ক কলিগের সাথে সুসম্পর্ক তোমার কমিউনিকেশন স্কিল ভালো থাকতে হবে আদার ডিপার্টমেন্টের সাথে সুসম্পর্ক থাকা লাগবে তোমার মার্কেটিং এর সাথে সুসম্পর্ক থাকা লাগবে মেলিং পারফরমেন্স ভালো থাকা লাগবে তখন বস নিজেই চিন্তা করবে যে তোমার মধ্যে তো আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী আছে সেই গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যের কারণে তুমি প্রমোশন পাবে তো ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার দ্বারা অধ্যয়নরত আছো তোমাদেরকে বলতে চাই তোমরা হতাশ হবে না তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো স্কিল ডেভেলপ করো তো এখন কম্পিটিশনের যুগ এখন এই কম্পিটিশনে তোমাদের টিকে থাকতে হলে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে আর আরেকটা বিষয় বলতে চাচ্ছি আমাদের ডেনিম ডেনিমটা হলো একটা ফ্যাশনেবল টেন্ট তো ফ্যাশনেবল টেন্ট যার কারণে দুন দিন এর চাহিদা বাড়তেছে এবং ফ্রেশারদেরও চাহিদা বাড়তেছে তোমরা ইচ্ছা করলেই ডেনিমে আসতে পারো ডেনিম এখনো বর্তমানে অনেক ভ্যাকেন্সি আছে তোমরা ডেনিমের দিকে ফোকাস রাখতে পারো ডেনিমের বর্তমানে বিভিন্ন প্রতি বছর টেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে বায়ারদের ইনোভেটিভ কিছু চাচ্ছে নতুন নতুন কিছু চাচ্ছে তোমরা ইচ্ছে করলে আর এনডিতে আসতে পারো আর এনডিতে নতুন কিছু ডিজাইন করে প্রেজেন্টেশন করা সম্ভব বাইরের কাছে তো আর এনডির বিভিন্ন কাজ আছে তোমরা আর এনডিতে কাজটা হলো তোমরা প্রথমেই সোয়াস রিসিভ ফর্ম মার্কেটিং তখন এই সোয়াস গুলা নিয়ে কাজ করতে হয় এখানে সোয়াজের কি কি কাজ আছে সেখানে অ্যানালাইসিস করতে হয় ইপিআই পিপিআই চেক করতে হয় কালার চেক করতে হয় স্টেসিবিলিটি চেক করতে হয় কম্পোজিশন চেক করতে হয় চেক করার পর তো যখন দেখবে যে কোনো একটা ফেব্রিকের সাথে আমাদের অ্যাভেলেবেল ফ্যাক্টরিতে যে ফেব্রিক আছে এর সাথে ম্যাচ হইলে তো তুমি বাইরের কাছে সাবমিট করতে পারো বাইর যদি ইয়েস বলে তো তুমি এটা অর্ডার পাবে আর যদি তোমার ফ্যাক্টরির সাথে কোনো সোয়াস ম্যাচ না করে তো তুমি এটা ডেভেলপমেন্ট করতে পারো তো ডেভেলপমেন্ট করতে তোমাকে কয়েকটি দিক বিবেচনা করতে হবে তোমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল ইয়ান আছে কি না অ্যাভেলেবেল কালার আছে কি না বাইরে লিড টাইম আছে কি না এবং কস্টিংয়ে ম্যাচ করতেছে কি না এ বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারবে তো আর এনডি একটা বিশাল সুযোগ আছে বাংলাদেশে তো আর এনডি সেক্টরও অনেক সুযোগ সুবিধা আছে নতুনত্ব কিছু কাজ শেখার আছে এখানে বর্তমানে আর এনডির হিউজ ডিম্যান্ড তো একটা আর এনডি ম্যানেজারের বেতন এক লাখের উপরে তোমরা ইচ্ছা করলে এই আর এনডি সেক্টরে আসতে পারো আবার তোমরা যদি চাও ডেনিম সেক্টরে প্রোডাকশন আসতে পারো প্রোডাকশনে তোমরা উইভিং সেক্টর উইভিং সেক্টরটা জব অ্যাভেলেবেল জব বাংলাদেশে তোমরা আরেকটা সেক্টরে আসতে পারো প্রোডাকশনে রোপ ডাইং প্রোডাকশনে আসতে পারো বর্তমানে রোপ ডাইং এর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বাংলাদেশে রোপ ডাইং আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে যার কারণে ফ্রেশারদের চাহিদা বাড়তেছে ইচ্ছা করলে সেখানে কোনো বড় ভাইদের সাথে যোগাযোগ রেখে তোমরা সেইখানে চাকরির ব্যবস্থা করতে পারো তো আরেকটা বিষয় বলতে চাই যে বর্তমানে আর ফিনিশিং আছে ডেনিমের ফিনিশিং আছে ফিনিশিং সেখানেও অনেক ভ্যাকেন্সি আছে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার খুবই অভাব এবং স্কিল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের খুবই অভাব তোমরা স্কিল ডেভেলপ করো এবং 
সেই স্কিল নিয়ে তোমরা ফ্যাক্টরিতে সেই স্কিল দিকে তোমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে আসতে পারবে তো ডেনিমের মধ্যে কিছু নতুন নতুন আসতেছে যেমন কিছু কিছু বাইরে এখন রিকোয়ারমেন্ট আসছে সাস্টেনেবল কিছু তো সাস্টেনেবল কেমন সাস্টেনেবল ইয়ান রিসাইকেল ইয়ান দ্বারা কাপড় বানাচ্ছি আবার ডাইং এও কিছু সাস্টেনেবল আসছে যেমন ওয়াটার সেভিং এনার্জি সেভিং হার্মফুল কেমিক্যাল তো আমরা এই সাস্টেনেবলের দিকে যাচ্ছি আবার সাস্টেনেবল কিছু ফিনিশ আছে যেমন এরো ফিনিশ ওজন ফিনিশ তো এই ফিনিশগুলো বর্তমানে সাস্টেনেবল আমরা কিছু প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতেছি তো বর্তমানে ইউরোপ আমেরিকার বাইরগুলো বর্তমানে কিছু ইনোভেটিভ এবং নতুনত্ব চাচ্ছে যেমন শিঙ্কু ফিট এক ধরনের ফেব্রিক শিঙ্কু ফিট হলো এটা হলো কাপড়ে কিঙ্কে লেফেট থাকবে শিঙ্কু ফিটের মেন থিওরি ইস লেন্থ ওয়াইজ শিঙ্কেস হাই তো তোমরা আমি তোমাদেরকে আরো বলতে চাচ্ছি যারা তোমরা ফ্রেশার ইউনিভার্সিটির সাউথ এশিয়ার স্টুডেন্ট এবং সকল ফ্রেশারদেরকে এবং অধ্যয়নরত সকল ছাত্র ছাত্রীদেরকে বলতে যাচ্ছি বর্তমানে হিউজ ভ্যাকেন্সি ডেনিম সেক্টরে ডেনিম ওয়াশিং সেক্টর এবং ডেনিম প্রোডাকশন সেক্টরে এবং আর এন ডি সেক্টরে কাজ করার সুযোগ রয়েছে তোমরা ইচ্ছা করলে এই সেক্টরে এসে তোমাদের স্কিল দেখে উচ্চ পর্যায়ে আসতে পারো তো সকলকেই এই পরামর্শ দিয়ে আমি আমার ডেনিম সেক্টরের কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করে শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ আমাদের ডেনিমের মধ্যে যে কিছু প্রসপেক্টিভ সেক্টর আছে আমাদের স্টুডেন্টদের কাছে এই সেক্টর গুলো হয়তো বা অনেকেরই অজানা ছিল তো এগুলো তুলে ধরার জন্য স্পেশালি বর্তমানে সাস্টেইনেবল যে টেক্সটাইল নিয়ে কথা হচ্ছে তো এটা আসলে এখনকার ট্রেন্ড বলতে গেলে বাইরের দেশে এটা নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে তো এখন বাংলাদেশেও এটা নিয়ে ডেনিম সেক্টরে যেহেতু কাজ শুরু হয়েছে তো আশা করি আমাদের স্টুডেন্টরা যারা ফিউচারে একটু ভালো কিছু করতে যায় তারা এই সেক্টর গুলোতে বেশিরভাগ জোর দিবে তো আমরা এখন আমাদের রানিং যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য কিছু বলতে চাই আমাদের রানিং স্টুডেন্টরা এখন এই লকডাউন পরিস্থিতিতে কিভাবে তাদের ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে পারে পড়াশোনা এবং তাদের আউটার নলেজ এবং অন্যান্য স্কিল সফটওয়্যার রিলেটেড স্কিল গুলো কিভাবে ডেভেলপ করতে পারে সেই সাজেশনের জন্য আমি আজকে আজকের আমাদের যে গেস্ট স্পিকার মিস্টার জিয়াউদ্দিন মাহমুদকে অনুরোধ করছি কিছু বলার জন্য উনি আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার ফার্স্ট কনভোকেশনে ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন তো যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি ওনার একাডেমিক প্রোফাইল প্লাস যে জব প্রোফাইল যেটা দুইটাই অনেক ভালো তো আমাদের এখন যারা রানিং কেবল যারা শুরু করেছে পড়াশোনা তারা আসলে প্রথম থেকে কিভাবে পড়াশোনা পড়াশোনা এবং অন্যান্য নলেজ কিভাবে ডেভেলপ করতে পারে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার আসলে কি সাজেশন দেওয়ার আছে ধন্যবাদ ম্যাডাম আমাকে আবার সুযোগ দেওয়ার জন্য যারা রানিং স্টুডেন্ট আছে তাদের পড়াশোনা করতেছে তাদের ব্যাপারে আমার অনেকগুলো সাজেশনই থাকবে তো আমি একটা একটা করে শেয়ার করতেছি ভালো পড়াশোনা ভালো রেজাল্ট করার জন্য অবশ্যই আপনাকে রেগুলার পড়াশোনা করতে হবে এবং প্রতিনিয়ত ক্লাসে যেতে হবে এবং টিচারদের কথা শুনতে হবে নতুন নতুন ট্রেন্ড সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হবে এছাড়া কোনো বিকল্প নেই এবং রেগুলার পড়াশোনার ভিতরে থাকতে হবে আর রেগুলার ক্লাস করতে হবে ক্লাসে মনোযোগী হইতে হবে সেক্ষেত্রে ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব তো আমি আমার কাজ করার সময় আমি অনেক ছোট ভাইদের কল পাই এবং অনেক ছোট ভাইদের সাথে আমার পরিচয় আছে এবং অনেক সিনিয়রদের সাথেও পরিচয় আছে যারা সবসময় জবের জন্য বলে তো আমি বেশ কিছু জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে চাই ফ্রেশারদের জন্য যারা আমি যে জিনিসগুলো বর্তমানে লেকিংস ফিল করি আর কি এদের ভিতরে এই জিনিসগুলো কম এরকম কিছু জিনিস নিয়ে আলোচনা করব এক নম্বর হলো সফট স্কিল আমাদের এইটটি পার্সেন্ট স্টুডেন্টেরই সফট স্কিল খুব কম আমি জানি না কেন ওরা এই জিনিসগুলোর দিকে নজর দেয় না নিজের পার্সোনাল ক্যারিয়ারের ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো অনেক বেশি কাজে দেয় যে সফট স্কিল থাকতে হবে যেমন সিভি রাইটিং 
ম্যাক্সিমাম পোলো পয়েন্ট যেটা করে সরি ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট যেটা করে সিভিটা কপি পেস্ট করে অন্য জায়গা থেকে অন্য একটা সিভি কপি পেস্ট করে নিয়ে আসে এবং সাবমিট করে ইজ রং সিভি সাবমিশনটা কিভাবে করতে হয় এই সম্পর্কে প্রপার আইডিয়া রাখতে হবে একটা সিভি একজন বড় ভাই অথবা একজন একটা প্রতিষ্ঠানে আমি সাবমিট করব এটা কিভাবে সাবমিট করতে হয় এই সম্পর্কে ভালো আইডিয়া রাখতে হবে দেখেন একটা জব পাইতে গেলে একটা সার্কুলার হইলে অনেকগুলা দেখে দেখা গেছে একটা ফ্যাক্টরিতে একজন লোক লাগবে সেখানে পাঁচশো অথবা দুইশো অথবা তিনশো এরকম অনেক বেশি সিভি পরে বর্তমান যুগে যেহেতু এখন জবের একটু সংকট চলছে ক্রাইসিস মনে চলছে তো একটা পোস্টের জন্য যদি আপনার দুইশো সিভিও পরে তা আমি কোন ধরনের সিভিগুলো আপনার সিলেক্ট করব তো এই জিনিসগুলা সম্পর্কে একটু বলি কারণ অনেকে আছে সিভি পাঠায় জাস্ট একটা সিভি সে সিভি লেগে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছে তো আমি এই সিভিগুলো ইগনোর করব এই সিভিগুলো আমি নেই না নর্মালি আবার অনেকে সিভি পাঠাইছে জাস্ট কোথাও এক জায়গায় ফরওয়ার্ড করছে তার এই সিভিটা এই সিভিটাই আবার আমাকে ফরওয়ার্ড করছে সিভি তো এই ধরনের যারা সিভি পাঠায় তাদেরকে কিন্তু আমরা নর্মালি ইন্টারভিউতে কল করি না কারণ সে জানে সে একজন পড়াশোনা করে বেসি ইঞ্জিনিয়ার হলো বাট সে জানে না হাউ টু সাবমিট এ সিভি তো দিস ইজ ভেরি আনফর্চুনেট এবং এই জিনিসগুলো যারা রানিং স্টুডেন্ট আসছে তাদেরকে অবশ্যই নজর দিতে হবে হাউ টু রাইট এ স্ট্যান্ডার্ড সিভি হাউ টু সাবমিট এ সিভি একটা সিভি সাবমিট করলে অবশ্যই সিভিটার কভার পেজ দিতে হবে কোন পোস্টের জন্য সাবমিট করতেছেন সেটা আপনাকে জানতে হবে এবং কোন পোস্টের জন্য আপনি ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন সেই পোস্টের জন্য আপনার কি ধরনের পড়াশোনা করা উচিত অথবা কি ধরনের নলেজ থাকা উচিত ইন্টারভিউ আগে অবশ্যই সেটা নিয়ে নলেজ দিয়ে যাওয়া উচিত ধরেন কেউ একজন আই সেকশনে একটা ইন্টারভিউ দিতে গেল বাট সে জানেই না আই সেকশন কি সে পড়াশোনা করছে ধরেন ওয়েট প্রসেস নিয়ে অথবা স্পিনিং নিয়ে বাট আই সেকশন সম্পর্কে তার কোনো আইডিয়া নেই তো সে ওই ইন্টারভিউটা দেওয়ার কোনো মানে হয় না ওখানে যদি বড় ভাই অথবা ওই সিনিয়র দয়া করে তাহলে জবটা দেয় তাহলে হবে আদারওয়াইজ তার ওই সেকশন সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নিয়ে যায় নাই জবটা হবে না আর একটা জিনিস রিলেশনশিপ টেক্সটাইলের জবের ক্ষেত্রে তেমন সার্কুলার হয় না এইটি পার্সেন্ট সার্কুলার হয় মুখে মুখে অথবা আমরা নিজেদের কাছের পরিচিত নিয়ে নিই তেমন বেশি সার্কুলার হয় না তবে আস্তে আস্তে এই জিনিসটা পরিবর্তন আসতেছে এখন সার্কুলার হওয়া শুরু হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের যারা সিনিয়র আছে অনেক বেশি রিলেশনশিপ করতে হবে নেটওয়ার্কিং করতে হবে সবার সাথে আপনার প্রতিনিধিত্ব যোগাযোগ করতে হবে যারা সিনিয়র ভাই আছে কোথায় আছে কোন পজিশনে আছে ওনাদের সাথে রেগুলার কমিউনিকেশন করতে হবে প্রয়োজনে ফ্যাক্টরি ভিজিট করতে হবে ভাই আমি আপনার এখানে আসতে চাই ঘুরতে চাই আপনি আমাকে সুযোগ দেন এমনিতেই জাস্ট ওনার ওখানে গেল ঘুরে আসলো জিনিসগুলো কি আছে জানতে হবে তারপরে হলো আমি অনেকগুলো বিষয় দেখলাম মনির ভাই কামার কাবার করে ফেলছে যেগুলো আমি না বললেও নয় উনি অনেক অনেকগুলো সাজেশন দিয়েছে এগুলো আমি অনেকগুলো কাবার করতে চেয়েছিলাম দ্যাট তো আমি এর বাইরে অনেকগুলো জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে চাই ফ্রেশারদের জন্য তাদেরকে যেটা করতে হবে আপনার ডে টু ডে আপডেট রাখতে হবে নতুন কি ট্রেন্ড আসতেছে ট্রেনগুলোর সম্পর্কে আইডিয়া নিতে হবে একজন আমরা যখন ইন্টারভিউ বোর্ডে যাব অথবা ডাকবো তখন কিন্তু তাদেরকে নতুন ট্রেন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় বলো এই এটার কি অবস্থা আমরা এখন যে স্টুডেন্টদেরকে যে পড়াশোনাগুলো হচ্ছে অথবা যে রিলেটেড বইগুলো আছে এগুলো কিন্তু অনেক ব্যাক ডিটেড বিশ বছর থার্টি দশ বছর তো অনেক কিছু আছে দশ বছর বিশ বছর আগে কিন্তু মেশিন এখন ইন্ডাস্ট্রিতে নাই সেক্ষেত্রে নতুন মেশিন নতুন ট্রেন সম্পর্কে নতুন জিনিস সম্পর্কে আইডিয়া যার যত বেশি ভালো সে তত বেশি ভালো করার সুযোগ থাকে তো এই জিনিসগুলোতে নজর দিতে হবে আর একটা জিনিস হলো কমিউনিকেশন যেমন আমি ফেসবুকে কিছু আমার ছোট ভাই অথবা জুনিয়র নক করে আমার তার সাথে কোনো দিনই পরিচয় হয় নাই হয়তো সে আমাকে চিনছে আমি টেক্সটাইল সেক্টরে আসছি অথবা ক্লাবের মাধ্যমে অথবা কোনো পেজের মাধ্যমে গ্রুপের মাধ্যমে আমি ওখানে পোস্ট করছি সেই জন্য তার সাথে আমার কোনো দিনই পরিচয় হয় নাই সে আমাকে ফার্স্টে নক করে ভাই আসসালাম আলাইকুম আমি তার সালামের জবাব দিই তা আপনার সাথে একটা কথা বলতে চাই জি ভাই বলেন জি আমার একটা জব খুব দরকার ছিল আপনি যদি আমার জন্য দেখতেন তো এইটা কিন্তু একটা ভালো কমিউনিকেশন হলো না আপনি ফার্স্টে আমাকে চিনেন না আপনি আমার কাছে জব চেয়ে বসলেন এটা কিন্তু আপনার সম্পর্কে একটা খুব ভালো আইডিয়া নেয় না আপনি আমার সাথে ফার্স্টে কথা বলেন কয়েকদিন কথা বলেন আমার সাথে একটা রিলেশনশিপ করেন আমার সম্পর্কে জানেন অথবা এরকম একটা রিলেশনশিপ গড়ে তারপরে বলা উচিত ভাই আমি তো এই প্রবলেমে আসছি আপনি যদি আমার বিষয়টা এইভাবে দেখতেন তো আমরা সিনিয়রদের সাথে যোগাযোগ করার সময় এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবো না হলে কিন্তু সিনিয়ররা অতটা পাত্তা দেবে না আপনি যদি শুরুর দিনই তাকে বলেন ভাই আমার একটা জব লাগবে তো সে কিন্তু এটা ভালোভাবে দেখবে না তো আমি এটা একটু বললাম আর কি এই বিষয়টা নিয়ে এই জিনিসটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে আর একটা বিষয় হলো প্রতিনিয়ত আমরা অনেক সময় হ
আমার কিন্তু অতটা মাথায় থাকে না আমাদের যারা সিনিয়র আছি যে ওই ছেলেরা জব চাইছিল এটা কিন্তু একবার দুবার চাওয়ার পরে মাথায় থাকার কথা না কারণ অনেক বেশি আমাদের কাছে জব রিকোয়েস্ট আছে সেক্ষেত্রে যারা নতুন আছে ফ্রেশার আছে যারা তাদের কন্টিনিউয়াসলি সিনিয়রদের সাথে যোগাযোগ করলে হয় কি আমাদের ওদের কথা মাথায় থাকে হ্যাঁ ওই ছেলেটা তো আমার জন্য জবের জন্য চাইছিল যে আমি তোর জন্য একটা ইন্টারভিউ ব্যবস্থা করি অথবা তাকে কিভাবে নেওয়া যায় তার কিরকম তাকে দেখার ব্যবস্থা করি তো এই জিনিসগুলো আর যদি সুযোগ থাকে ফেক্টরিতে ভিজিট করতে হবে হ্যাঁ একটা ভাই আছে ওই জায়গায় ভাই আমি তো ফ্রি আছি আজকে আপনার এখানে আসবো ফেক্টরিতে গেলাম গিয়ে বিভিন্ন গিয়ে ঘুরে আসলে চলবে না বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে জেনে আসতে হবে আর মোল্লা মনির যেমন ভাই যে নতুন ফ্রেশার যারা ইন্টার্নশিপ করে তাদের জন্য বেশ কিছু সাজেশন দিয়েছিল তো আমিও সেম সাজেশন গুলো দিবো আমি যখন আমি দেখি অনেককে যারা ইন্টার্নশিপ করতে আসে আসলো এগারোটার দিকে দুইটার দিকে চলে গেল বারোটার দিকে চলে গেল ফেক্টরিতে আসে আসার পর তারা সেলফি তোলে ছবি তোলে তারপরে জাস্ট একটা হানিমুন পিরিয়ড আই মিন জাস্ট কি বলবো আসলো ঘুরলো ফিরলো জাস্ট চলে গেল আর শিখার তেমন আগ্রহটা থাকে না जेने আমি তো তাকে নিব আমি ফ্রেশার নিলে তো অন্য একটা যে জানে না তাকে নিব না এই ছেলেটা তো অলরেডি আমার ফ্যাক্টরি সম্পর্কে জানে তিন মাস এখানে কাজ করলো এখানে অনেক কিছু শিখছে তো আমরা কিন্তু ওই ধরনের স্টুডেন্ট গুলা যারা ইন্টার্নশিপের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ থাকে ওদেরকে জবে নেওয়ার ব্যাপারে রেফার করি অনেক ম্যাক্সিমাম সময় আর যে ইন্টার্ন নিতে আসলো বললো ফিরলো অথবা এদেরকে কিন্তু তেমন একটা রেফার করা হয় না তো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখা উচিত আর কি ম্যাম बुजते प्रथम प्रथम ঘোরা ফেরা করে আপনি যে কথাগুলো বললেন যে তারা আসলে সময়টাকে কাজে লাগায় না কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু একেবারে সত্যি যে ইন্টার্নশিপ থেকে জব হওয়ার পসিবিলিটিটা অনেক বেশি থাকে উনি এটা খুব ভালো করে এক্সপ্লেন করলেন কেন আমরা যে অলরেডি যারা ইন্টার্নশিপে আছে তাদেরকে কেন আমরা বেশি প্রিফার করি কারণ সে অলরেডি সবকিছু জানে তো এটা একটা ভালো সাজেশন আমাদের যারা নেক্সট যারা ইন্টার্নশিপের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে হয়তো বা নেক্সট সেমিস্টার যখন আমাদের এই লকডাউন গুলো খুলে দিবে তখন আমরা আবার স্টুডেন্টরা আমাদের স্টুডেন্টরা ইন্টার্নশিপে যাবে তো তখন তারা এই জিনিসগুলো কাজে লাগাইতে পারবে যে ইন্টার্নশিপের পিরিয়ডে তারা যাতে তাদের নলেজটা খুব ভালোভাবে ডেভেলপ করতে পারে এবং ফ্যাক্টরি সম্পর্কে যে ফ্যাক্টরিতে যায় সেখানে যাতে খুব ভালোভাবে আহ ওইটা নিয়ে স্টাডি করতে পারে প্লাস উনি আরো বললেন সিভি রাইটিং রিলেটেড যে জিনিসগুলো আছে এইটা এখনই আমাদের স্টুডেন্টদের উচিত আমি সাজেস্ট করব যে এখন তারা যেহেতু আমাদের এখন অনলাইনে সবকিছু হচ্ছে আর এখন সিভি রাইটিং এর জন্য তারা যদি সিভি রাইটিং এ তাদের নলেজ ডেভেলপ করতে চায় এবং তাদের সিভিটা আপডেটেড করতে চায় তাহলে অনলাইনে অনেক স্কোপ আছে অনেক ধরনের টেম্পলেট আছে প্লাস ইউটিউবে অনেক এটা দেখে তারা প্র্যাকটিস করতে পারে তো এটা আসলে একটা রেগুলার প্র্যাকটিস এর মধ্যে থাকা উচিত যাতে তাদের যখন মানে তারা যখন পাশ করে বের হয় তখন তাদের সিভিটা আপডেটেড থাকে এবং যাতে সেটা তাদের ভাই বাতে ইন্টারভিউ যাতে কল করার মতো সিভি হয় তো এইটাই আমার আমার নেক্সট সাজেশন ছিল তাদের জন্য ধন্যবাদ আমাদের গেস্ট স্পিকারদের যারা অনেক সুন্দর ভাবে আজকের আমাদের যে ওয়েবিনারের মেইন টপিকটা ছিল যে ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট डिपार्टमेंटल हेड सर मिस्टर मईनुल्ला हसन सर के अनुरोध करब कि আমাদের 
আমাদের বিশেষ করে যারা রানিং স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য এত দিক নির্দেশনের মূলক এত সুন্দর বক্তব্য দিয়েছেন আমি আসলে খুবই অনুভূত হয়ে গেছি আমরা ক্লাসে আসলে স্টুডেন্টদেরকে এই জিনিসগুলো বারবার করে বলি অনেক সময় স্টুডেন্ট আসলে পরিস্থিতি শিকার না হলে কখনো বোঝে না মানে আমার আব্বা একটা কথা আমি আমার আব্বার কাছ থেকে শুনেছি যে আমার আব্বা বলে শিক্ষক কোন জায়গায় উত্তর হচ্ছে ঠেকসি যে জায়গায় তো আসলে স্টুডেন্টরা তো আসলে ঠেকে না সেজন্য শেখে না এরকম একটা কিছু ব্যাপার আছে বাট যখন আসলে ঠেকে তখনই আসলে শিখে তো আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমাদের সিনিয়র যারা खुबी सुंदर भाव विषय तीन जन वक्त उठे आसान स्टूडेंट समय क्वेश्चन कर सर उत्तर दी इंजिनियरिंगेंट कर शेयर তো আজকে শেষ করে আগ ভর্তে আমি একটু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই আমাদের এই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং যে পড়ানো হচ্ছে এই সাবজেক্টটা আসলে খুব এক্সপেন্সিভ একটা সাবজেক্ট তো আপনারা যদি আশেপাশের যে কোটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে সেসব ইউনিভার্সিটি একটু দেখেন তাহলে দেখবেন যে এই ইউনিভার্সিটিতে এই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে অনেক খরচ হয় বিশেষ করে 4.5 লাখ 4.5 লাখ বেশি খরচ হয় प्रोडक्ट क फुल करते हैं खूब चेयरमैन महोदय 
ওনার নির্দেশনায় ওই সেই একই মোটর ধরে রেখে আমাদের এখানে আমরা বিএস ইনটেক্সন ইঞ্জিন করাচ্ছি এবং অ্যাফোর্ডেবল খরচে পড়ানোর যে কথাটা আসছে সেটা হচ্ছে আমরা কোয়ালিটি ধরে রাখছি কিন্তু আমাদের খরচটা অলমোস্ট অন্যান্য ইউনিভার্সিটি প্রায় অর্ধেক প্রায় অর্ধেক সো আপনারা আসলে ইউনিভার্সিটিতে না আসলে এবং আমাদের ইউনিভার্সিটির অবস্থানটা হচ্ছে বনানিতে এবং আমাদের পারমানেন্ট ক্যাম্পাসটা আপনি বাদে এরকম একটা লোকেশনে আসলে এত কম খরচে পড়া সম্ভব বিএস ইনটেক্সন ইঞ্জিনে এটা আসলে আপনারা আসলে আসলে বা এরকম না চিন্তা করলে আসলে বুঝবেন না তো আমি এসব এর জন্য আমি আশা করব যে আপনারা আসবেন দেখবেন আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা কোয়ালিটি ধরে রাখার জন্য যে বিষয়গুলো আমরা করি সেই সেটা একটু আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের যে স্টুডেন্টদের যে জন্য যে আমাদের যে টিচিং স্টাফ যারা আছে বিশেষ করে আমাদের এখানে যারা ফুল টাইম টিচাররা আছেন তারা প্রত্যেকেই তাদের কর্মক্ষেত্রে তাদের যে শিক্ষা জীবনে তারা প্রত্যেকেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এর বাইরে আসলে কেউ নেই এখানে যারা আছেন সবাই আমরা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এই পজিশনের মধ্যেই ছিলেন ইভেন আমাদের ফুল টাইম ফ্যাকাল্টিদের মধ্যে একজন আছেন যিনি তার একাডেমিক রেজাল্টের জন্য প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক অর্জন করেন গত বছর আমরা এই ধরনের ফ্যাকাল্টি স্টাফ দিয়ে আমাদের ফুল টাইম যে স্টাফ আছে আমাদের টিচিং স্টাফ তাদের আমরা তৈরি করেছি তার পাশাপাশি আমাদের এখানে গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে বুটেক্স এবং বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন এইসব জায়গা থেকে যারা সিনিয়র প্রফেসররা আছেন যাদের কাছ থেকে আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক ভালো কিছু শিখতে পারে সেই প্রফেসররা সবাই প্রফেসর বিন্দু যারা আছেন তারা আমাদের এখানে নিয়মিতভাবে তাদের লেকচারগুলো দেন যাতে করে একটা স্টুডেন্টের মধ্যে আফসোস না থাকে যে আমি যদি পাবলিকে পড়তে পারতাম তাহলে কি না কি শিখতাম তো আসলে সেই ব্যাপারটা তারা সেই আফসোসটা যাতে না থাকে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা সমস্ত প্রফেসরগুলো আছেন এবং আমি শিওর এখানে আপনারা যারা আছেন সবাই মোটামুটি আমাদের বুটেক্সের সিনিয়র প্রফেসরদের ক্লাস পেয়েছেন এবং এবং আমাদের যারা এখন রানিং স্টুডেন্ট আছে তারাও আসলে এটা নিয়মিত পার সো আমি এটা রেখেছি তার পাশাপাশি আমাদের আমরা ডেভেলপ করেছি আমরা সাম্প্রতিক সময়ে একটি টেস্টিং ল্যাব করেছি যে টেস্টিং ল্যাবে যে মেশিনগুলো এসছে এই মেশিনগুলো খুব অত্যাধুনিক মেশিন এবং ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছে চাকরি শুরু করছে তারা বলছে যে এসে যে স্যার এই মেশিনটা আমরা এখানে শিখলাম এটাই আমরা ফ্যাক্টরিতে যেয়ে দেখছি সো এই জিনিসগুলো আসলে আমরা করেছি তার পাশাপাশি আমাদের যে আসলে যে অ্যালামনাই যারা আছে আমাদের আমি ফার্স্টেই বলেছি যে আমাদের তিন হাজারের অধিক অ্যালামনাই আছে তো একটা পার্থক্য হচ্ছে কি অনেক বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করেছে তো এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসলে অ্যালামনাই না থাকার কারণে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমস্যা হচ্ছে যে অ্যালামনাই কম বা নাই আর কি তো অ্যালামনাই না থাকার কারণে যেটা হয় আমাদের আমাদের একজন বক্তা বললেন যে নেটওয়ার্কিংটা খুবই জরুরি চাকরি চাকরির ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কিংটা খুবই জরুরি সো এই নেটওয়ার্কিংটা আসলে হয় না তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই ইউনিভার্সিটিতে অনেক পুরাতন ইউনিভার্সিটি এবং অনেক অ্যালামনে থাকার কারণে আমাদের এখানে স্টুডেন্টরা সেই নেটওয়ার্কিংয়ের সুবিধাটা পায় এবং আমাদের স্টুডেন্টরা যেহেতু ভালো করছে সেই এটা যেমন ফ্যাক্টরি সাইডে যেমন ভালো করছে সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে ভালো করছে যেমন আমাদের একজন শিক্ষার্থী এখন আপনারা জানেন বাংলাদেশ সরকারি টেক্সটাইল কলেজ আছে যেখানে বিএস ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয় সেই সাতটি সরকারি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্যে একটি কলেজের প্রিন্সিপাল সম্মানিত প্রিন্সিপাল উনি আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার স্টুডেন্ট তো মানে এটার পাশাপাশি শিক্ষা বোর্ড এবং বস্ত্র মন্ত্রণালয় আমাদের শিক্ষার্থীরা চাকরি করছে তো এর থেকে বোঝা যায় যে আসলে আমাদের স্টুডেন্টদের যে কোয়ালিটি সেটা আমরা আলহামদুলিল্লাহ বা যে লেখাপড়ার যে মান সেটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো কিন্তু স্টুডেন্টদের আসলে শিখতে হবে নিজে থেকে কষ্ট করতে হবে এখানে আসলে রিসোর্স নিয়ে বসে থাকি তো কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে সেটা রিসিভ করতে হবে তো আমরা আমরা আমাদের যে রিসোর্স আছে আমাদের যে যে কোয়ালিটি আছে সেটা আমরা মেনটেন করছি সো আমরা আশা করব যে আমাদের যারা শিক্ষার্থী আছে সেই কোয়ালিটি সেই রিসোর্স থেকে তারা রিসোর্সফুল হবে এবং তারা এটার মাধ্যমে নিজেদেরকে ডেভেলপ করবে এবং যারা বিশেষ করে এবার ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছেন বিশেষ করে আপনারা জানেন এইচএসসি দুই হাজার বিশে যারা পাশ করেছে সেই স্টুডেন্টরা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন তো আসলে এখন যারা বিজ্ঞান বিষয় থেকে পাশ করছেন তাদের অনেকের আসলে টার্গেট থাকে মেডিকেলে না তো ইঞ্জিনিয়ারিং সাইড স্টুডেন্টদের টার্গেট আসলে এটাই থাকে তো মেডিকেলের তো পরীক্ষা হয়ে গেছে আপনারা জানেন বাট ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডে যে পরীক্ষাটা পাবলিক বিষয়টা সেটা এখনও হয়নি 
তো আমি একটু ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডের অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং এর থেকে আসলে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে পার্থক্যটা আমি অন্য যেমন অন্য ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে আপনি অ্যাভেলেবেল জব কিন্তু নাই মার্কেট আপনি সাপোজ আপনার একটা আপনি একটা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করেছেন পঞ্চাশ জন এরকম আরো দশটা প্রতিষ্ঠান থেকে পঞ্চাশ জন করে পাঁচশো জন বের হয়েছে মানে পাঁচশো জনের চাকরি প্রতি বছর ওই যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারের জন্য এটা প্রতি বছর বাংলাদেশে আসলে এরকম হয় না কিন্তু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং হলো এমন একটা সাবজেক্ট যে সাবজেক্টে জব তুলনামূলকভাবে অ্যাভেলেবেল অর্থাৎ আপনাকে আপনি হয়তো জব আপনার বিভিন্ন সাইড আছে আপনি বিভিন্ন সাইডে আসলে उपार्जन कर उठते सरकम एक प्रोग्राम प्रोग्राम सबाउथिया आंतरिक धन्यवाद समापन बक्तव्य शेष कर धन्यवाद